मन अंदर की स्फूर्ति प्रदाता पिता डाक्टर बी आर् अंबेकर्गारी जयंती वार जयंती सदर्भ का मी अंदर की मन अंदर की देश भाषा शुभाकांक्ष मन इंत स्वेच्छगा मैडम प्लीज यह मन इंत स्वेच्छा को मन हकल मन बाध्यत मन निर्वहिस्टे दा की मुख्य मन अंबेकर्ज कांग्रकेशन डे दी ग्राड्युशन डे चाल मन पेरेंट अमेरिका ग्राड्युशन कंप्लीट ग्राड्युशन डे ग्राड्युशन सरमनी अमेरिका फ्लैट टिकट खर्च लेकिन मुद्दा वी मन चिना पिनाकेशन सर चूडा विचेसूर की क्रांति हई स्कूल मेनेज स्टाफ अंदर तरफ मा पिल तरफ मे अंदर की मल्ल नमस्कार मन पाठशाल प्रारंभर तो इन संवर जुड़ीबोर नमस्कार चाल आनंद स्टूडेंट स्टूडेंट 
మీ బాధ్యత చాలా కీలకమైంది ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మీ బాధ్యత కూడా చాలా కీలకమైంది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక స్కూల్ వాళ్ళే ఏం చేయలేరు మనం అందరం రెండు చేతులు కలిపితేనే ఒక పిడి మంచి బలం అవుతుంది కాబట్టి మీరు మేము కలిసి పని చేయాలి విద్యార్థులకు ఏం జరుగుతుంది ఇంటి దగ్గర మీరు బహుమాట పడకుండా ఎందుకు లేదు మనం ఎందుకు అడగాలి స్కూల్ వాళ్ళని ఎందుకు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ఏ తప్పు జరిగినా పిల్లాడు సరిగ్గా చదవట్లేదు హోంవర్క్ సరిగ్గా లేదు ఒక టీచర్ కరెక్షన్ సరిగ్గా చేయలేదు ఎందుకు చెప్తున్నారంటే మీరు అంతా చదువుకున్న వాళ్ళు కాబట్టి హోంవర్క్ కరెక్షన్ సరిగ్గా లేదు అన్నప్పుడు తప్పకుండా మాకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే అది కంప్లైంట్ కాదు మీరు ఏమనుకుంటే కంప్లైంట్ ఇస్తే మా పిల్లల్ని మళ్ళీ కొడతారేమో మళ్ళీ మా పిల్లల్ని తిడతారేమో కాదు మీరు మా ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తేనే మాలో ఉన్న ఏమైనా లోపాలు ఉంటే మేము మార్చుకొని పిల్లలను బాగు చేసే అవకాశం మాకు దొరుకుతుంది కానీ మీరు ఇంటి దగ్గరే ఉండి సరే లేదు ఏదో చేసిర్లే పోయింది లే అనకుండా మనం చేయాలి ఇప్పుడు పోటీ ప్రపంచం ఇది మనం ఏమాత్రం తెల్లిగా ఉండిపోయినా మన పక్క వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది మనం వెనుకబడిపోతాం సో ఈ పోటీ ప్రపంచంలో మనం పోటీకి తగ్గట్టుగా సమాజానికి తగ్గట్టుగా మనం ఎదిగితేనే మన పిల్లలు ఎదిగితేనే మనం ఎదిగితేనే మన భవిష్యత్తు బాగుంటుంది ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఏదో బయట ఒక పండు దొరికింది అనుకోండి ఎక్కడైనా ఒక పండు కొనుక్కున్న తర్వాత మనం తినం మన పిల్లల వరకు తీసుకొస్తాం పిల్లలు కాకుండా ముందు పెళ్ళి అయిన తర్వాత మన బట్టలు మన అన్ని వీటి గురించి ఆలోచిస్తాం పెళ్ళై పిల్లలు అయిన తర్వాత భర్త కన్నా మీ తల్లిదండ్రి కన్నా మీ పిల్లల మీద శ్రద్ధ ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళ వరకు మనం ఇంత తపన పడుతున్నప్పుడు ఒక పండు ఇవ్వాలని మనం తపన పడుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి బంగారు భవిష్యత్తు ఇవ్వాలని కూడా మనం తపన పడాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది అయితే దురదృష్టవశాత్తు మనకి ఏదైతే లాక్డౌన్ వచ్చిందో కరోనా వచ్చిందో కరోనా వచ్చిన తర్వాత మన లోపల మన జీవన విధానం లోపల పిల్లల నడవడి లోపల చాలా మార్పులు వచ్చినాయి వీళ్ళు చిన్నపిల్లలు కాబట్టి వీళ్ళకి వీళ్ళ గురించి మనం ఏం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు వీళ్ళని మంచి చేసుకోవచ్చు కానీ హై స్కూల్కి వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చిన తర్వాత వాళ్లకు మనం చేరుకుని అలవాటు పడి చేసినాం మేము మేము ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అని చెప్పేసి మొబైల్ ఫోన్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసినాం ఇంతకుముందు ఏమనే వాళ్ళం మేము స్కూల్లో మీ పిల్లలకు మొబైల్స్ ఇవ్వద్దు మీ పిల్లల్ని టీవీ చూడని ఇవ్వద్దు అని చెప్పేవాళ్ళం దానికి రివర్స్గా మేమేం చేసిన మళ్ళీ పిల్లలకు ఫోన్స్ ఇవ్వండి పిల్లలకు టీవీలో పాఠాలు వినిపించండి అని మేమే మీకు అలవాటు చేసినాం పిల్లలకు అది అలవాటు అయిపోయింది అలవాటు అయిపోయిన తర్వాత పిల్లలు ఏమైపోయింది అంటే దాని యొక్క మంచి కన్నా చెడు ఉపయోగించే దిక్కు ఎక్కువ వెళ్ళిపోయింది అది చూడాల్సినటువంటి బాధ్యత మన తల్లిదండ్రుల మీద ఉంది జనరల్గా ఈ వయసు ఈ పిల్లల తల్లిదండ్రుల వయసులో ఏముంటుందంటే చాలా కష్టపడతారు పాప ఆయన ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేసరికి పిల్లలు పడుకుంటారు ఆయన లేసేసరికి పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళిపోతారు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మనకు పిల్లలతో గడిపే టైం దొరకట్లేదు ఏమంటే మనం ఏమంటే అరే మీ భవిష్యత్తు కొరకు మేము కష్టపడుతున్నాం మీ భవిష్యత్తు కొరకు నేను ఇంత రాత్రి మొబైల్ కష్టపడుతున్నా నేను ఇక్కడ గాంధీ స్కూల్లో వేలు వేలు ఫీజులు కట్టాలి మేము చదువుకున్న తర్వాత నీకు ఇంటర్మీడియట్లో డిగ్రీలో బీటెక్లో మెడిసిన్లో మేము బాగా ఫీజులు కట్టాలి కాబట్టి నీ కొరకే సంపాదిస్తున్నాను ఆయన అని మనం పిల్లలకు టైం ఇవ్వలేకపోతున్నాం సాయంత్రం రాగానే మనం మన మొబైల్లోనో మన టీవీల్లోనో మన సీరియల్లోనో మనం మునిగిపోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే రొటీన్ డైలీ మనం అలసిపోయి మనకొక్క ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏంటంటే టీవీ ఆడవాళ్ళు కావచ్చు మగవాళ్ళు కావచ్చు టీవీ చూడడం తప్ప కాదు కానీ ఆ టీవీ చూడటం వల్ల ఏమైపోతుందంటే పిల్లలను మనం పట్టించుకోలేనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అందరినీ అనట్లేదు ఇది ఎవరికి వర్తిస్తే వాళ్ళు ఆలోచించుకోండి మీ అందరూ అన్నీ చేస్తున్నా నేను అన్నట్లేదు కానీ ఎవరికి వర్తిస్తే వాళ్ళు ఆలోచించుకోండి మనకు మన పిల్లల కన్నా ముఖ్యమైనది ఏదీ లేదు మన పిల్లల కొరకే మనం అన్ని త్యాగాలు చేస్తున్నాం కష్టాలు పడుతున్నాం ఒక పూట ఉన్నా ఉండకున్నా తిన్నా తినకున్నా నా పిల్లలు తినాలి అని మనం ఆత్మత పడుతున్నాం చాలామంది పిల్లలు ఇప్పుడు మా హాస్టల్లో ఉంటారు పిల్లలు ఒక్కొక్కరికి యాభై వేలు అరవై వేలు డెబ్బై వేల ఫీజు ఒక్కొక్కసారి పేరెంట్ చూసిన బాధ అనిపిస్తుంది వాళ్ళు చేసే పనికి కట్టే ఫీజు చాలా కష్టం వాళ్ళకి ఆ ఫీజు కట్టాలంటే కూడా అయినా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నా పిల్లాడు బాగుండాలి నా కూతురు బాగుండాలి నా కొడుకు బాగుండాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు వాళ్ళ కోరికలు తప్పుకొని 
పిల్లల కొరకు కష్టపడుతున్నాం ఏదైతే ఫీజుల గురించి మీరు ఆలోచించి ఫీజు సంపాదించాలని ఎత్తైతే కష్టపడుతున్నారో ఫీజులే కాకుండా వాళ్ళ ప్రవర్తన బాబు బాబు ప్లీజ్ వినయ్ ప్లీజ్ వాళ్ళ ప్రవర్తన కూడా మనం చూడాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది ఇవాళ ఎన్నో చూస్తున్నాం మన పేపర్లో ఒక చిన్న పాప నుంచి పండు ముసలి వరకు ఎన్నెన్నో అఘాయిత్యాలు జరుగుతున్నాయి మనం ఏమంటాం ఆ దుర్మార్గుడు ఒక తప్పు చేసిండు అంటాం ఆ దుర్మార్గుని కన్నది కూడా ఒక తల్లే ఆ దుర్మార్గుని మనం ఒక చిన్నప్పటి నుంచి సన్మార్గంలో పెట్టి ఉంటే ఇంకొక తల్లి కూతురికి ఈ క్షోభం ఉండేది కాదు మనం ఏమంటాం ఆడపిల్లల గురించి ఆలోచిస్తాం ఆడపిల్లలు బాగుండాలి ఆడపిల్లలు డిసిప్లిన్ ఉండాలి మీరు బయటకు వెళ్ళద్దు మీరు ఇంట్లో ఉండాలి మీరు డ్రెస్ ఇట్ చేసుకోవాలి మీరు పక్కింటికి వెళ్ళద్దు అని ఆడపిల్లల గురించి మనం ఎక్కువ ఆలోచిస్తాం కానీ మగ పిల్లల్ని అంతకంటే ఇంకా చూసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఇప్పుడు ఉంది ఒక దుర్మార్గులైన ఒక మగ పిల్లాడు ఉంటే ఎంతోమంది ఆడపిల్లల జీవితాలు చెడిపోతాయి కాబట్టి నేను తల్లిదండ్రులకు ఒక్కటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా ఆడపిల్ల మగ పిల్లని కాదు ఆడపిల్ల మీద ఎంత శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నామో మగ పిల్లాడి మీద కూడా అంతే శ్రద్ధ తీసుకోవాలి వాళ్ళ భవిష్యత్ కూడా మనం పాటుపడాల్సిన అవసరం ఉంది మనం ఎన్ని కోట్లు సంపాదించిన ఒక క్రమశిక్షణ లేని తెలివి లేని కొడుకు కనుక ఉంటే నువ్వు ఎన్ని కోట్లు సంపాదించిన వాడు మన చేతికి ఏం మిగిల్చాడు నువ్వు ఏమి ఆస్తి సంపాదించకు వాడికి ఒక మంచి జ్ఞానం తెలివి ఇవ్వగలిగితే వాడే మీకు మనం ఎక్కువ సంపాదించుకుంటాడు అందులో మనమే ఉదాహరణ మనమే మన తల్లిదండ్రులు ఏమి ఇచ్చిందో మనం ఏం చేసుకుంటాం మనం కష్టపడుతున్నాం మనమే ఉదాహరణ మీరు నేను మనందరం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అందరం మనం ఉదాహరణ సో నేను మళ్ళీ మళ్ళీ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే స్కూల్ ఒక్కటే బాధ్యత కాదు మీ బాధ్యత కూడా చాలా ఉంది మీరు కూడా పిల్లల గురించి ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది పిల్లాడు అడిగితే ఐదు వేల డ్రెస్ అయినా కొనిస్తున్నాం మనం దాని పండ ఎక్కి పాత చీర కట్టుకున్నా పాత డ్రెస్ వేసుకున్నా పిల్లాడికి మాత్రం పక్కింటి పిల్లాడు కొనుక్కున్నాడు మరి కాస్మెట్ కొనుక్కున్నాడు అని చెప్పి ఐదు వేలు ఎంతైనా సరే మనం వెంటకి రాకుండా మనం బట్టలు కొనిస్తున్నాం బట్టలే ముఖ్యం కాదు వాళ్లకు నేర్పాల్సినటువంటి క్రమశిక్షణ మీరు మేము అందరం కలిసి చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మన మీద ఉంది ఇకపోతే మా కరీకులం కోసం వస్తే ఈసారి కొత్తగా ఈ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీకి అనుగుణంగా లీగ్ అనే ఒక సంస్థతో మేము కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళు కూడా మీకు ఆ లీడ్ యొక్క లీడ్ అనే దానితో మనకి ఎటువంటి చదువు ఉంటుంది ఏ విధంగా కరికులం ఉంటుంది అనే విషయము వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు మనకు పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మీరు వినండి మీ సలహాలు సంప్రదింపులు ఏమి ఉన్న నిర్మోహ మాటంగా మీకు డైరెక్ట్గా వచ్చి చెప్పాలంటే భయం అనిపిస్తే ఒక పేపర్ పైన రాసి మీ బాబుతో పంపించండి లేదా నా నెంబర్ ఉంది మెసేజ్ చేయండి ఏ లోటు పాటుకున్నా మనం సర్దిద్దుకుందాం మంచిగా చేద్దాం పిల్లల భవిష్యత్తు కొరకు మనం అందరం కలిసి పనిచేద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ జై భారత్ జై భారత్ వన్స్ అగైన్ నా ఒక స్మాల్ డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ బై సెకండ్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ వెల్ఫర్ వెల్కమింగ్ ఆల్ ద పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ టు దిస్ ప్రోగ్రామ్
ఇంటికి వచ్చాను సో ఈరోజు మన అందరూ పేరెంట్స్ తమ టైం తీసుకొని ఇక్కడ రావడానికి కారణం ఏంటండి నాకు నేను తప్ప మాట్లాడతాను మీరు ఎక్కువ మాట్లాడాలి అచ్చా ఓకే సారీ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ పిల్లల యా పిల్లల హ్యాపీనెస్ కోసం పిల్లల ఫ్యూచర్ కోసం పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ కోసం పిల్లలు బాగుండాలని ఎట్లా ఉంటుంది దానికి ఒక సార్ అని చెప్పారు లీడ్ ప్రోగ్రామ్ గురించి ఇంట్రొడక్షన్ ఉంటాయి సార్ కొంచెం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ సంథింగ్ మీకు దాని గురించి కొంచెం టైం కేటాయించని చెప్పారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి పిల్లల
నీకు ఎంతమంది ఇంగ్లీష్ వచ్చు మా అమ్మలో వాడు బాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే చూడాలనుకుంటున్నా అని ఒక